వైసీపీ సర్కారును ముంచెత్తుతున్న ఇసుక తుపాను జగన్ అలర్ట్ అవ్వాల్సిందే ఉచిత ఇసుక పేరుతో గత ప్రభుత్వంలో దోపిడీ జరిగిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల ముగిసాక ఏడాది పాటు వినియోగదారులు ఇసుక కోసం నిలువు దోపిడీకి గురయ్యారు ఆ తర్వాత ఉచిత ఇసుక పేరుతో చంద్రబాబు నేతల బినామీలకు ఇసుక ర్యాంపులు కట్టబెట్టేశారు దాంతో టీడీపీ శ్రేణులు ఫుల్ జోష్తో ఎలాంటి కొరత లేకుండా సర్కార్కి రూపాయి కట్టక్కర లేకుండా హాయిగా వ్యాపారం సాగించారు ఇలా దోచేస్తే ఏమైంది డిమాండ్కి తగ్గ ఇసుక అందుబాటులో ఉండేది ఇదే ప్రధాన అస్త్రంగా వైసీపీ అధినేత జగన్ ఎక్కడికక్కడ ఇసుక అవినీతిని ప్రశ్నిస్తూ ఈ అంశాన్ని బాగా తీసుకెళ్లి చర్చ పెట్టగలిగారు వైసీపీ అఖండ విజయంలో ఇసుకే కీలకమైంది తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఇసుక విధానం సమూల ప్రక్షాళన చేస్తామని చెప్పిన వైసీపీ అనుకున్నట్లే పగ్గాలు చేపట్టింది వరద పూర్తిగా తగ్గుముఖం పట్టాక నూతన విధానం అధ్యయనం చేసి అమల్లో పెడతామని ప్రకటించి మూడున్నర నెలలు కాలయాపన చేసింది వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈలోగా భవన నిర్మాణ రంగం కుదేలైంది ఘోర ఓటమిని ఎన్నికల్లో చవిచూస్తున్న విపక్షాలకు ఇసుక బ్రహ్మాస్త్రంగా దొరికింది ఉచిత ఇసుక పాలసీని రద్దు చేసి మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్కి అప్పగించినా ఆన్లైన్ విధానం తెచ్చినా ఆశించిన ప్రయోజనం దక్కడం లేదు ఫలితంగా ఇసుక ధరలు చుక్కలు అంటుతున్నాయి దీనికి తోడు భారీ వర్షాలు వరదలతో ఇసుక లభ్యత డిమాండ్కి తగిన విధంగా లేకపోవడంతో ప్రజల్లో వైసీపీ సర్కార్పై అసంతృప్తి పెళ్లుబుగుతోంది పాలనలో అనుక్షణం తమ విలువైన సమయం వెచ్చించవలసిన అధికార యంత్రాంగం కలెక్టర్ నుంచి తహసీల్దార్ వరకు ఇసుక అమ్ముకోవడమే తమ జీవితం అన్నట్లు వ్యవహారం సాగడం విమర్శలకు దారితీస్తోంది ఎవరు చేయాల్సిన పని వారు చేయకుండా ఇలా ఇసుక మద్యం వంటి వాటిపై దృష్టి పెట్టడం విపక్షాలకు అధికార పక్షమైన వైసీపీపై దుమ్మెత్తి పోసే ఛాన్స్ ఇచ్చింది కొన్ని సందర్భాల్లో సీఎంఓ ఆఫీస్ నుంచి రికమెండేషన్ చేయిస్తే కానీ ఇసుక లభించడం లేదని అక్కడి నుంచి చెప్పించుకున్నా లభించడం లేదని కొందరు వినియోగదారులు వాపుతున్నారంటే ఎలాంటి పరిస్థితి ఉందో తెలుస్తోంది ప్రభుత్వం వచ్చి నాలుగు నెలలు అయినా టీడీపీ బీజేపీ జనసేనలకు ఇసుకే ప్రధాన అజెండా అయింది అంటే వైసీపీ సర్కారు కళ్ళు తెరవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని గుర్తించాలి